നമസ്കാരം കേരള പി എസ് സി ഓൺലൈൻ ഗുരുജി യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കമ്പനി ബോർഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മാത്സ് ക്വസ്റ്റിനുകൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ സീരീസാണിത് ഈ സീരീസിൽ ഡിഗ്രി ലെവൽ മാത്സ് ക്വസ്റ്റിനുകളാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ മീഡിയം ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പനി ബോർഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാം എഴുതാൻ സഹായകമാകുന്ന രീതിയിലാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ചാനലിൽ തുടർന്നും ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് അവ നിങ്ങൾക്ക് യഥാസമയം ലഭ്യമാകുവാൻ വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനലിൻ്റെ ഹോം പേജിൽ പോയി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് യഥാസമയം നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ചാനൽ ഫലപ്രദമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ വിവിധ ടോപ്പിക്കുകളിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വീഡിയോകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്ലേലിസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ അവയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രത്യേകം വീഡിയോകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കി പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം മൈ ഏജ് ഇസ് ത്രീ ടൈംസ് ദ ഏജ് ഓഫ് മൈ സൺ ടെൻ ഇയേഴ്സ് എഗോ ഇഫ് മൈ സൺസ് ഏജ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇയേഴ്സ് നൗ വാട്ട് ഈസ് മൈ ഏജ് അതായത് ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഒരച്ഛനും മകനും തമ്മിലുള്ള വയസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനിടയിൽ ചില വാല്യൂസും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് വെച്ച് അച്ഛൻ്റെ വയസ്സാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ലെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഏജസ് ഓഫ് സൺ ആൻഡ് ഫാദർ ബി എസ് ആൻഡ് എഫ് അതായത് ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെയും മകൻ്റെയും വയസ്സ് എസും എഫും ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ടെൻ ഇയേഴ്സ് അഗോ ദർ ഏജസ് ആർ അതായത് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് അവരുടെ വയസ്സ് നമുക്ക് എസ് മൈനസ് ടെൻ എന്നും എഫ് മൈനസ് ടെൻ എന്നും സങ്കല്പിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് നോക്കാം എസ് ഇ സി ഗൾഡ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അതായത് മകൻ്റെ വയസ്സ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് മകൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടിയാണെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എഫ് മൈനസ് ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു എസ് മൈനസ് ടെൻ അതായത് പത്ത് വർഷം മുമ്പുള്ള അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് മകൻ്റെ പത്ത് വർഷം മുമ്പുള്ള വയസ്സിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടിയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എസ് മൈനസ് തേർട്ടി പ്ലസ് ടെൻ അതായത് ത്രീ എസ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഇനി എസിൻ്റെ വാല്യൂ ഇരുപത്തി മൂന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ത്രീ മൈനസ് ട്വൻറ്റി എന്ന് വരും അതായത് അറുപത്തി ഒൻപത് മൈനസ് ഇരുപത് ഉത്തരം നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് അതായത് അച്ഛൻ്റെ വയസ്സ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഫൈൻ ദ മിസ്സിംഗ് ടേം വിച്ച് വിൽ കംപ്ലീറ്റ് ദ സീരീസ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് നയൻ ഫൈവ് ലെവൻ ഫൈവ് അതായത് നമുക്കൊരു നമ്പർ സീരീസ് തന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് തുടർച്ചയായ നമ്പറുകൾക്ക് ശേഷം ഒരു ചോദ്യചിഹ്നം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ ചോദ്യചിഹ്നത്തിൽ ഏത് സംഖ്യ വരും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് നയൻ ഫൈവ് ലെവൻ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഈ സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അടുത്ത സംഖ്യയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്കിതിലെ വ്യത്യാസം ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് പ്ലസ് രണ്ടാണ് ഏഴ് ഏഴ് മൈനസ് രണ്ടാണ് അഞ്ച് അതുപോലെ അഞ്ച് പ്ലസ് നാലാണ് ഒൻപത് ഒൻപത് മൈനസ് നാലാണ് അഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പാറ്റേൺ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അഞ്ച് പ്ലസ് ആറ് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് മൈനസ് ആറ് അഞ്ച് അപ്പോൾ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ഇരട്ട സംഖ്യകൾ കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്താണ് ഈ സീരീസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലസ് രണ്ട് മൈനസ് രണ്ട് പ്ലസ് നാല് മൈനസ് നാല് പ്ലസ് ആറ് മൈനസ് ആറ് അപ്പോൾ അടുത്തത് വരുന്നത് പ്ലസ് എട്ടായിരിക്കും പ്ലസ് എട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ എട്ടും അഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടി പതിമൂന്ന് എഴുതുന്നു പതിമൂന്നാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇഫ് 
2494 is divided by 14.5 equals 172 then 24.94 divided by 1.45 equals അതായത് നമുക്ക് ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിനെ പതിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് ലഭിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് നാലിനെ ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് നാല് അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും എന്നുള്ളതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിനെ നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇരുപത്തിനാല് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് നാല് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഡിനോമിനേറ്റർ വരികയാണെങ്കിൽ പതിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് വരുന്നത് ആ ഡിവിഷൻ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ആയതുകൊണ്ട് അത് ഇൻറ്റു ടെൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ മുകളിൽ പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ ഉത്തരം വരുന്നത് നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ടിനെ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതായത് വൺ ബൈ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതായത് ഒരു ദശാംശ സ്ഥാനം മാറ്റി കുത്തിയിട്ടാൽ മതി അതായത് പതിനേഴ് പോയിൻറ്റ് രണ്ടാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് നാലാമത്തെ ചോദ്യം ബി ഡി ഇ എച്ച് ഐ എം എൻ എസ് അടുത്ത അക്ഷരങ്ങളുടെ കൂട്ടം ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ബി ഡി ഇ എച്ച് ഐ എം എൻ എസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സീരീസിലെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരങ്ങൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധമെന്ന് നോക്കാം ബി ഇ ഐ എൻ ആണ് ആദ്യത്തെ അക്ഷരങ്ങൾ അപ്പോൾ ബിയിൽ നിന്ന് ഇയിലേക്ക് എത്താൻ സി ഡി ഇ ആണ് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് രണ്ട് അക്ഷരങ്ങളാണുള്ളത് ഇയിൽ നിന്നും ഐയിലേക്ക് എത്താൻ എഫ് ജി എച്ച് മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ ഐയിൽ നിന്ന് എന്നിലെത്താൻ ജെ കെ എൽ എം നാല് അക്ഷരങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അടുത്തത് അഞ്ച് അക്ഷരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുള്ള അക്ഷരമായിരിക്കും അടുത്ത സീരീസിൽ ആദ്യത്തെ അക്ഷരം വരുന്നത് അപ്പോൾ എൻ കഴിഞ്ഞ് ഒ പി ക്യു ആർ എസ് അത് കഴിഞ്ഞ് ടി ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ഇനി രണ്ടാമത്തെ അക്ഷരങ്ങളുടെ റിലേഷൻ നോക്കുന്നു ഡിയും എച്ചും ഡി കഴിഞ്ഞ് ഇ എഫ് ജി മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എച്ച് എമ്മും ഐ ജെ കെ എൽ നാല് അക്ഷരങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം എമ്മും എസും തമ്മിൽ എൻ ഒ ഇ ക്യു ആർ അഞ്ച് അക്ഷരങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം അതിനുശേഷം എസ് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടി യു വി ഡബ്ല്യു എക്സ് വൈ കഴിഞ്ഞുള്ള ഇസഡ് ആയിരിക്കും ഉത്തരം വരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഉത്തരം ടി സെഡ് ആണ് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഇൻ ദ റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ആംഗിൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ആംഗിളുകളുടെ റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ ഇസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു ത്രികോണത്തിലെ ആംഗിളുകളുടെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ആകെ തുകയും അംശബന്ധവും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ വാല്യൂ ആയ ആംഗിൾ അഞ്ചിന് സമാനമായ ആംഗിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നൂറ്റി എൺപത് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ പന്ത്രണ്ട് അംശബന്ധങ്ങളുടെ തുകയായ പന്ത്രണ്ട് ഡിനോമിനേറ്ററായും ഏറ്റവും വലിയ ആംഗിളിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന അഞ്ചിനെ ന്യൂമറേറ്ററായി എഴുതുന്നു അപ്പോൾ നൂറ്റി എൺപതിനെ പന്ത്രണ്ട് കൊണ്ട് വിടുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് പിന്നെ ഇൻറ്റു അഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുപത്തി അഞ്ച് എന്ന് ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് ആൻസർ ആറാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ടർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിക്വിഡ് ആസ് സ്റ്റോൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സോളിഡ് ആസ് എയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതായത് വാട്ടറിനെ ലിക്വിഡുമായി താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു സ്റ്റോണിനെ സോളിഡുമായി താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ എയറിനെ എന്തുമായി താരതമ്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വാട്ടർ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ളതാണ് സ്റ്റോൺ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എയർ വരുന്നത് ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും ഉത്തരം വരുന്നത് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ബേസ് ആൻഡ് ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ എയ്റ്റ് ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഇറ്റ്സ് ഏരിയ ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതായത് നമുക്ക് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബേസ് എട്ടെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് പത്തെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ
ഇത് നമുക്ക് റൂട്ട് മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് വരുന്നു അതായത് ആറ് ഇനി നമ്മളോട് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്താണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസ് എട്ടാണ് എട്ടിൻ്റെ പകുതി നാലും ഹൈറ്റ് ആറാണ് അപ്പോൾ ആറ് അപ്പോൾ നാല് ഗുണം ആറ് ഇരുപത്തിനാല് ഉത്തരം വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം ഇരുപത്തി നാലാണ് ഇനിയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ചാനലിൽ തുടർന്നും ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നന്ദി